সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্ল্যান্ডে রাধুনের বিরিয়ানি কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি মশলায় যেটাই রাধেন তার এমনই স্বাদ যে বিরিয়ানি ছাড়ার কিছু মাথাই থাকবে না রাধুন রেডি মিক্স বিরিয়ানি মশলা चोखे पानी मुझे फिलते देखे भावे झगड़ा होता है भलो देखा मानुष मन तो ना कि मानुष मानुष के आत्महत्या करते देखे बाधा दिया करतें मन भल समस्या हासिंग थामा 
তার আপনি কিনে হাসবেই কিন্তু কিন্তু গেমটা যদি এরকম হয় যে তারা জানলো আপনি সুইসাইড করবেন কিন্তু আপনি সুইসাইড করলেন না বরং তাদেরকে দেখিয়ে দিলেন যে আপনি বহাল তবিওতে বেঁচে আছেন তখন একবার বেচারাদের অবস্থাটা চিন্তা করে দেখেন খুব কষ্ট পাবে খুব বুকের ব্যথাটা বাড়বে হাসিটাও থামবে তখন আপনার নিজেকে নবাব নবাব মনে হবে আপনাকে ওদের ভীষণ অসহ্য লাগবে কিন্তু কিচ্ছু করার নেই আ করে তাকিয়ে তাকে দেখবে আর আপনি ঠ্যাং এর উপর ঠ্যাং তুলে ঢ্যাং ঢ্যাং করে নাচে নাচে বেঁচে থাকবে আর আপনি মজা দেখতে ভালোবাসেন এটা হচ্ছে ম্যাজিক বলেছিলাম না একটা কিছু করব সব শুনবো কিন্তু বাঘে পেটে কিছু পড়া দরকার খুব গিতে পেয়েছে আপনার পায়নি তাহলে চল আপনি কি আপনি পায়ে ব্যথা পেয়েছেন ব্যথা না পাটা এরকম সরি আসো রাধুনী মেজবানি মাংসে মশলা থাকলে আসল মেজবানি রান্না কোনো ব্যাপারই না 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 কোনো সমস্যা নেই আসুক আরে না এভাবে কেন বলছেন না না আমাদের দিকে সব ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে রাখছি মিলি একটু খেয়ে দেখ তোমার কেমন হয়েছে রান্না কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে রান্না খেয়ে যদি ছেলে পক্ষের মন পড়ে মেয়েটাকে তার পছন্দ হবে না এইভাবে কিছু বলতে হয় না মা কেন বলবো না এই নিয়ে সতেরো বার এবার যদি না হয় না আমি কিন্তু আর আটবো না রাগ করিস কেন ছেলে পক্ষের পছন্দ অপছন্দ কি আমাদের ইচ্ছায় হয় সব আল্লাহর ইচ্ছে দোয়া করি যেন এইবার হতে পছন্দ হয় হলে ভালো তোমার ছোট মেয়ের যা ভাব কোনো লজ্জা ছড়ক নেই আমি হলে না অনেক আগে বাড়ি থেকে চলে যাব এইভাবে বলছিস কেন তুই তুই না বড় ও যদি শুনতে পায় কষ্ট পাবে না তা কেন বলবো না সবটা আমাকেই করতে হয় ভাগ্যিস ওরকম একটা বাড়িতে আমার বিয়ে হয়েছিল আর ওরকম একটা মানুষ আমি পেয়েছিলাম দেখি তোমার মেয়ের সাজ কোচ হলো কিনা আই শুনছো মিষ্টি কিন্তু এখনো আসে নাই হ্যাঁ যাচ্ছি চিন্তা করো না আমি ছাড়া তোর কপালে কিছু জোটে সেটা চেঞ্জ কর কি চোর বেঁধেছি ঠিক করে বাক এবারে কিন্তু লাস্ট আমি কিন্তু তোর জন্য ছেলে দেখতে পারবো না আমি কি তোমাকে আমার জন্য ছেলে দেখতে বলেছি 
আপন মুখে মুখে কথা বলছিস কই শুনছো আসছি আবার ভেসে যাও তো জানা সব দিক সামলাতে হবে তাড়াতাড়ি চেঞ্জ কর তুমি কখনো আর এভাবে আমাকে বলবে না দোয়া করে মা সারাদিন কিছু খাওয়া হয় এখন কান আর খেতে খেতে আপনার গল্পটা বলে চলেন আপনার গল্পটা জানা হয়নি ভালোবাসি কিন্তু জানি না তবে আমি এরকমই কারো কারোর কাছে ভালো কারো কারোর কাছে মজার কারো কারো শত্রু মানুষকে আর স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে চায় জন্মের পর থেকে চারপাশের মানুষকে ছেড়ে কে মরতে চায় নিরুপায় না হলে হ্যাঁ কিন্তু সেই জন্য আপনাকে আরো পঞ্চাশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে মানে ট্রেন আসবে আরো পঞ্চাশ মিনিট পর আপনি কি স্টেশনেই জব করে কেন মনে হলো না পঞ্চাশ মিনিট পর ট্রেন আসবে জানেন তাই মনে হলো সেটা তো রেগুলার প্যাসেঞ্জার হলো জানার কথা ও আপনি এই পথে রেগুলার যাতায়াত করেন না তাও না তাও না সেটার পেছনে একটা গল্প আছে পরে বলবো আগে আপনার গল্পটা শুনি বলে আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে আমার বাবা মা আর আমরা তুই পড় বছর তিনি তাকে আমার বড় বোন মেনে বেশ ভালো ঘরেই বিয়ে হয় তখন আমি এইচএসি পাশ করেছি ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা দিই কিন্তু সেই বছরই বাবা রিটায়ারমেন্টে চলে যায় আমার লেখাপড়াও হুট করে বন্ধ হয়ে যায় 
সংসারে টানাটানি শুরু হয় আর সেই কারণে আমি টিউশনি শুরু করি জানেন আমার তুলা ভাই টানা ভীষণ ভালো একটা মানুষ বড় লোক হলেও বোনের দিক থেকে খুব বড় ছিল আমার বড় বোনের হাত দিয়ে আমাদের সংসার ভালো করে চলার মতো অর্থনৈতিক সাহায্য করত সেটা আমার বাবা জানত রাধুনি কালা ভুনা মশলা থাকলে আসল কালা ভুনা রান্না কোন ব্যাপারই না তেমন কিছু না ওই যে যে ব্যথাটা মাঝে মাঝে ওঠে না সেটাই তেমন কিছু না কিছু বলবে তোমার যে আমায় ফোন করেছিল ওরা কাল আসবে ওর খালা তো ওই যে বাইরে থাকে দেশের বাইরে থাকে ওদেরকে নিয়ে ওকে দেখতে আসবে আমি তো হ্যাঁ বলে দিয়েছি কিন্তু ওরা যখন আসবে খাওয়া দাওয়ার তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু রান্না করবে কে তোমার যে এই অবস্থা আচ্ছা মিনিকে তাহলে আগে আগে আসতে বলে দেয় আর না তুমি এত দুশ্চিন্তা করো না তো তোমার এই মেয়ে আমার থেকেও ভালো রান্না করে আজ তো সব ওই রান্না করেছে তাই আমার মেয়েতে দেখি সব পারে লক্ষ্মী মেয়ে আমার তুমি খাবে না বাবা খাবো না মানে অবশ্যই খাবো তুই রান্না করেছিস আর খাবো না আসো কালকে কিন্তু সব রান্না তুই করি হ্যাঁ যাই তোমরা আসো তাড়াতাড়ি হ্যাঁ তোর বাবার এই ছেলে মানুষ না অনেক দিন পরে দেখলাম হ্যাঁ তো সব সময় এরকম ছেলে মানুষই করত আর বেশি করেছে তুই হবার পরে একবার কি করেছিল জানিস তুই হবার পরে হ্যাঁ মা আমাকে নিয়ে নাগরতলে উঠে গিয়েছিল তখন আমার এক বছর বয়স আমার কান্না শুনে আবার হোস ফিরে জানি মা এখন উঠো সবাই একসাথে মিলে খাও জানে সবাই আমার রান্না খেয়ে ভীষণ খুশি হতো একবার আমার দুলা ভাইয়ের বিদেশ থেকে আসা খালা তো ভাই আমার রান্না করা তরকারি খেতে খেতে নিজের গায়ে টায়ে ফেলে একেবারে অস্থির অবস্থা ওই লোকটা কি বলেছিল জানেন ওই লোকটা বলেছিল আপনি একটা হোটেল দিন খুব ভালো চলবে তাই নাকি তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে আপনি খুব ভালো রান্না করেন এত রব হচ্ছে কেঁদে ইচ্ছে করছে সেই সুযোগ পাবো বলে তো মনে হয় না কেন কেন কারণ আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ট্রেন চলে আসবে তখন তো আপনাকে পাবো না কে মন খারাপ হয়ে গেল তো জানেন সেদিন খাওয়ার পর সবে আড্ডা দিচ্ছিল বুলা ভাই আমাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে রাখ না 
আমি দেখলাম তোকে অনেক দিন আমার কাছে দেওয়া হয়নি তাই এটা তোর জন্য খোল পছন্দ হয়েছে ভীষণ সুন্দর আরে আরে কি করছিস তুই আমার ছোট বোনের মতো ফাহম করছিস কেন অবশ্য তুমি তো পুরুষ মানুষ তোমরা সুযোগ পেলে তো করবে কোনো না অংশ লজ্জা কেমন করে করবে তো তোর বিয়ের বয়স হয়ে গেছে কিন্তু এখন বিয়েটা হয় কি বাড়াবাড়ি করছো তুমি সে যদি তোমার বহু সবকিছুতে বাড়াবাড়ি করছে আমি সরি কি মনে হয় আমি এতটা নিচু আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি আমি আমার নিজের চোখকে অবিশ্বাস করব তোর বিয়ের ব্যবস্থা করছি সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্ল্যান্ডে রাধুনের বিরিয়ানি কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি মশলায় যেটাই রাধেন তার এমনই স্বাদ যে বিরিয়ানি ছাড়ার কিছু মাথাই থাকবে না রাধুনের রেডি মিক্স বিরিয়ানি মশলা পুপুর এত রাগ কেন আমার উপর মা ও তো ছোটবেলা থেকে এরকম তুই লেখা পড়াই ভালো সংসারের কাজকর্মে ভালো এসব নিয়ে তোর হিংসা কি করবি তাই বলে প্রভু আমাকে এত বড় মিথ্যা অপবাদ দিবে সবাই তো আর একরকম হয় না রে মান একরকম হয় আমি লেখা পড়াটা শেষ করব আমি এখন বিয়ে করব না তুমি বুবুকে বুঝে বলো মা আমি তোমার পায়ে পড়ি মা তুমি তুমি প্লিজ বুবুকে একটু বুঝে বলো মা আমাকে বুঝিয়ে বলো একটা ছবি শোনো মা বিয়ের পর থেকে এই পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব আমি পালন করেছি আর সেই কারণে ওর বিয়ের দায়িত্বটা আমি পালন করতে চাই আর তোমার এই বিদ্যার মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রেখে কোনো লাভ হবে না কোন দিন দেখবে রাস্তার ছেলের সঙ্গে পালিয়েছে তখন কিন্তু মান সমান তোমাদের যাবে আমার বড় অপর কিন্তু কোনো দোষ ছিল না আসলে বাবার তো সামর্থ্য ছিল না আমার বিয়ের ব্যবস্থা করার তাই বড় আপাই বাবার দায়িত্ব পালন করছিল কিন্তু কিন্তু কি 
মানে সমস্যাটা কোথায় আমার ছেলেটা খাইতে খুব ভালোবাসে খাবার ছাড়াও একদম থাকতে পারে না তাই আর কি আসবে এখনই আসবে খাও বাবা খাও খাওয়াতে কোনো লজ্জা নেই খাও আব্বা খাও হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি খাও না ভাই খাও খাও ভাইজান আপনি হয়তো শুনেছেন আমার একমাত্র সন্তান আমার সম্পত্তির কোনো অভাব নেই ঢাকা শহরে আমার তিনটা বাড়ি তাছাড়া দুইটা মার্কেটও আছে আল্লাহ না করুক আমার যদি কিছু হয়ে যায় সমস্ত সম্পত্তির মালিক কিন্তু আমার এই ছেলে হবে আমার ছেলের অবশ্য একটা সমস্যা আছে না তেমন কিছু না ছেলেটা আমার খুব সহজ সরল আর খাইতে পছন্দ করে তাই ওর মার ইচ্ছে যে একটা ভালো ফ্যামিলি দেখে আমার ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে যে করে হোক এখানে বিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে পাত্র কিন্তু হাত ছাড় করা যাবে না আপনার মনে লাগে না অন্য টাকাই ভাইজান মেয়েকে ডাকুন না আমরা একবার দেখি আর ভাইজান যদি পছন্দ হয়ে যায় আজকে কিন্তু কথাবার্তা ফাইনাল করে ফেলব অবশ্যই অবশ্যই নাম কি সে যদি ইসলাম বাড়ির কাজকর্ম জানতে হবে আচ্ছা তুমি আমাকে বলো তো বাড়ির কি কি কাজ পারো তুমি ও সব পারে মানে রান্না বান্না সেলাই ঘর তোর তো সব ওই গুছিয়ে রাখে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ মা তোমার একটু চুলে গোছাটা খুলো দেখি অনেক সুন্দর আচ্ছা মা এবার একটু হেঁটে দেখাও না ইয়ে মানে চাচা না না আমরা তো নিজেদের পরিবারের মতোই মা তুমি একটু হেঁটে দেখাও দেখো না মা আচ্ছা মায়ের কি পায়ে ব্যথা নাকি ইয়ে মানে হয়েছে কি চাচা আসলে সবকিছু পরিষ্কার করে খুলে বলাই ভালো সে যদি ছোটোবেলাতে পলিওতে অ্যাটাক হয় তারপর থেকে ওর পায়ে একটু সমস্যা আছে ওর হাঁটতে সমস্যা হয় অসম্ভব এ বিয়ে হবে না আপনি পড়ছেন কেন প্লিজ আমি বুঝেছি এখানে আমার ছেলে বিয়ে দেব না আমার ছেলে বিয়ে দিলে আমার ছেলে অঙ্গ হবে না 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 আপনি তো মানুষভাবে একটু আমি বুঝেছি তাই বাড়ি আছিস কেন মানে যাও সবকিছু ভালো আছে মানে আমি বুঝতে পেরেছি প্লিজ বিয়ে করো অন্য জায়গায় তোর বিয়ে দেব আয় তোকে অন্য জায়গায় বিয়ে করাবো
না বাবা আপনি ভেঙে পড়বেন না জন্ম মৃত্যু বিয়ে সবকিছু আল্লাহ তালার কাছে দেখবেন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে সব ঠিক হয়ে যাবে কিচ্ছু ঠিক হবে না ওর কপালে বিয়ে নেন আর আমাদের কপালে আছে পোড়া মেয়ের বোঝা মেনে সে যদি তোমার ছোট বোন ওর সাথে কথা বলার সময় তোমার একটু ফেমে চিন্তা কথা বলা দরকার খুব লাগছে তাই না চালির জন্য এত দরদ কেন জানি তো আমি দেখুন বাবা কথা শুন বাবা মার এখন আরাম করার বয়স আর ওর জন্য ওর জন্য বাবা মার মনে একটু শান্তি নেই ওর জন্য এমন হলে না অনেক আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতাম নাহলে গলায় দড়ি দিয়ে বলে কি বলছিস তুই खरे बस আমার কথা শোনো একটু বোঝার চেষ্টা করো তুমি বিষয়টা বুঝে তুমি Thank you. 
जी बाबा सलाम लिखू वालेकुम असलम तो की अवस्था बाबा ओ आगे मत ही काम रात थे किसी खाए अच्छा बाबा कि आसब ना बाबा तुम्हार आसार दरकार नहीं तुम एक क्ज करो ना लिखे एक बोलो ना से जो साथ कथा बोलते अच्छा बाबा ठीक है देखी मिली कैब मिली गतकाल से जो खावा दावा कर कार साथ कथा बोल रहा तुम्हें एक बोझाओ ना तो बड़ी तो छोटो कैब खूब लागे ना जीवन सब बड़ बड़ जंत्रणा गुण तैरी कर निजे के भाव शेष जाए अवश्य आपके बोलो लाभ नहीं कारण गत मे भी तिर पचिस मिनट पर ट्रेन तो चले आसपर तो अपनी पृथ्वी आलो देखते पा तक ओ भलो कथा अपनी कि आ कि खाने आते बस समय नहीं कवश्य रात अनेक हो गए अपनी बस किस चाहू आनते पर गल्पेमेंट न श्रम सतता दिए बस भल कर छोटा कम्पानी थे जब स्टार्ट कर बड़ कम्पानी थे जब अफर कर घुरे ग बोर वि ठीक हल खूब भलो पात्र सामने मैसे ही विम जा सब बस विश्वास करतम जो हमारे सब समय क्च करत से विचय कर ल 
নানা ধরনের কথা বলে বাইরের কাছে আমাকে কালার করে দেশেও তারপর অনেক টাকা ক্ষয় ক্ষতি দেখিয়ে আমাকে মামলার ভয় দেখিয়ে আমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য করে আমার যে বিয়ে দিনকে ভুলে গেছো তোমার না আসার কথা টাকাও তো এখন পাঠালে না ভাইয়া কবে আর ভাইয়া ভাইয়া তুমি ভালো আছো তো প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না কি করব তারপর ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে আসি কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না আমি আসলে আমি আসলে হেরে যেতে চাই না আর কাউকে হারাতেও চাই না প্রতিদিন এই অসম্মান আর অপমানের বোঝা নিয়ে বাঁচতে ইচ্ছা করছি আপনার নিজের কোন স্বপ্ন নেই ছিল হয়তো কিন্তু এখন আর নেই আপনার তো আবার সবাই ফুরে এসছে আপনার তাহলে সময় শেষ আমি তাহলে আসছি আমাকে রেখে নেমে চলে যাবেন আমি আপনাকে আমার চোখের সামনে মরতে দেখতে পারবো না তাহলে আমাকে বাঁচাবে কে আপনি বাঁচতে চান জানি না কিন্তু আপনার সাথে দেখা হলে কথা বলে আবার মনের ভার কিছুটা হলেও কমেছে আমি আসলে বুঝতে পারছি না এখন আমাদের কি হবে আমি আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ঠিক করেছি আমার দেশের বাড়ি ফেরত যাব আপনি বললে তো আমি বাড়ি ফিরতে পারবো সেখানে আমার ফেরার কোনো জায়গা নেই আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে আমি আপনার সাথে যেতে চাই কিন্তু আপনি বাড়ি ফিরে কি করবেন কি বলবেন এই মিথ্যের শহরটাতে আর নাই বা থাকলাম বড় ওদের কাছে ফিরে গেলে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে 
আমি দরকার হলে সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করব আসুন 